സൗന്ദര്യത്തെ അള്ളാഹു രണ്ടായിട്ട് ഓഹരിച്ചു അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗ സൗന്ദര്യം ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീടുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഓഹരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഒരു സൗന്ദര്യം ആർക്ക് കൊടുത്തു മഹാനായ സയ്യുദിനാബ് നബിയുന യൂസുഫ് നബി അലഹി യൂസുഫ് നബി അലഹി യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സൗന്ദര്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് കീറി നേർ പകുതി മുത്തനബിക്ക് കൊടുത്തു വീണ്ടും പകുതി ഉണ്ടായിരുന്ന സൗന്ദര്യം വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് അതിന്റെ പകുതി ആർക്ക് കൊടുത്തു യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീടുള്ള അതായത് ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭയെ നാലായിട്ട് ഓഹരിച്ചു അല്ലെ രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഓഹരിച്ചു നടുക്ക് ഭാഗം മുത്തനബിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നുണ്ടായ പകുതി മൂന്നായിട്ട് ഓഹരിച്ചതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഓഹരിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള സർവർഗം കിടന്ന് കറങ്ങി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം അപ്പം ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തനബിയാണ് പക്ഷെ മുത്തനബി അഹങ്കരിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് അഹങ്കരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് രണ്ടാമത് അഹങ്കരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് അഹങ്കരിക്കേണ്ട സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹാനായ സയ്യുദിനാബ് നബി യുന യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം യൂസുഫ് നബി ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് അഹങ്കരിക്കേണ്ടത് യൂസുഫ് നബി അഹങ്കരിച്ചില്ല അഹങ്കരിച്ചോ അഹങ്കരിച്ചില്ല അഹങ്കരിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം പറ തെളിയിക്കാൻ പോകാൻ നമ്മളിപ്പോൾ തെളിയിക്കാൻ പോകാൻ ഈ യുവത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ചുറുചുറുക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും യുവത്വം ആ യുവത്വത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ പൊന്നാര ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഒരു നേരം പഠിച്ചവൻ അല്ലോ 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 നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുഹിയദ്ദീം റാത്തീവിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലോ എന്റെ റബ് എന്റെ റബ് എന്റെ യജമാനൻ അല്ല എനിക്ക് സൗന്ദര്യം തന്നത് അല്ല എനിക്ക് വീട് തന്നവൻ അല്ല എന്നെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ല എന്റെ കയ്യനക്കുന്നവൻ അല്ല എന്റെ കയ്യനപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ല എന്ന് വേണ്ട സർവ്വത്തിലും അല്ല എനിക്ക് മക്കളെ തന്നവൻ അല്ല എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നവൻ അല്ല അല്ലാഹു അല്ലാ ഈ അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ദാത്തിനെ പറ്റി ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് തന്ന സർവസ്വം അല്ലാഹു എന്റെ ഉമ്മയെ തന്നത് അല്ലാ എന്റെ ഉപ്പയെ തന്നവൻ അല്ലാ എനിക്ക് സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു സാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ തന്നവൻ അല്ലാ എന്റെ റബ്ബ എന്നെ നടത്തുന്നവൻ അല്ലാഹുവ എനിക്ക് രോഗം തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവ എന്റെ രോഗം മാറ്റുന്നവൻ അല്ലാഹുവ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നവൻ അല്ലാഹുവ ആരോഗ്യം തന്നവൻ അല്ലാഹുവ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ അങ്ങ് വിജയിപ്പിച്ചു അതിൽ എനിക്ക് നല്ല ജോലി തന്നു അത് അല്ലാ എന്റെ റബ്ബാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വരേണ്ടത് ഇത് അല്ലാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അള്ളാനെ പറ്റി ഹൃദയങ്ങളിൽ ചിന്ത വന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വന്നു നിനക്കൊരു മനുഷ്യനെ ഇടിച്ചിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നീ ഏറ്റവും വലിയ പയൽമാന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇടിച്ചിടാന് വല്ലാത്ത കഴിവുണ്ട് അനക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കത്തിയെടുത്ത് കുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് മോനെ നിന്റെ യുവത്വമുണ്ടല്ലോ ഇത് വല്ലാക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ കളഞ്ഞു കുളിക്കല്ല മോനെ പൊന്നുമോളെ ഈ യുവത്വം നീ കളഞ്ഞു കുളിക്കല്ല മോളെ ആരാ പറഞ്ഞത് നീ നരകത്തിലാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് നീ നരകത്തിലാണെന്ന് നീ അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ നീയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അറിയില്ലേ ആദ്യമായ പെണ്ണാരാ സയ്യുദുരാ ഈ കർവത്തൊരു തീലഭങ്ങളെ അല്ല 
അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് പെണ്ണിനെയാ പുരുഷന്റെ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിന് പുറത്താവോളേ ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നോടാരെങ്കിലും നിനക്ക് സംസ്കാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മോളെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന എം ബി ബി എസ്സിന് പഠിക്കുന്ന മോളെ സാന്ദർഭികവശാൽ പറയട്ടെ നിന്റെ യുവത്വത്തിനോട് നിന്റെ ഇസ്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഇസ്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയും നരകം അവിടെയും നരകം എവിടെ പോയാലും നരകം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ മോളെ നിനക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു ഹവ്വാ ഇറലി അള്ളാഹു അൻഹയുണ്ടല്ലോ ഹവ്വാ ഇറലി അള്ളാഹു അൻഹായെ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം ആദ്യം സ്വർഗമാണ് പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം സ്വർഗമാണ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസലാമിന് സ്വർഗത്തിന് വെളിയിലുമാണ് പഠിച്ചത് മാത്രമോ മാത്രമോ ചിന്തിക്കുമോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമില്ല പക്ഷേ മോളെ നീ പരിശുദ്ധ കുറുകാർ എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ സൂറത്തു പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ഖുർആാനിൽ കാണാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം എന്തില്ല സൂറത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല നിസ അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ചിലരൊക്കെ പറയും എന്ത് അവിടെ നിന്ന് നരകം ഇവിടെ നിന്ന് നരകം അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിൽ പോയാൽ നരകം ട്രെയിനിൽ പോയാലും നരകം പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പെണ്ണ് ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത് അത് ശരിയല്ല പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം വളരെ വലുതാൻ പെണ്ണിന് മഹത്വം ഇല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റിന് പഠിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മോളെ മനസ്സിലാക്കു മോളെ പെണ്ണിന് ഏറ്റവും വലിയതായ പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബുനാഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹതിയായ ആയിഷത്തു സുദ്ദീഖ പെണ്ണല്ലേ മഹതിയായ ആയിഷത്തു സുദ്ദീഖർ അൻകയുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ ആടിനെ കറന്നിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു ആയിഷ എന്റെ മെഹബൂബത്തെ എന്റെ ഇഷ്ടഭാജനമേ അങ്ങ് കുടിക്കുമോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിതാ പാല് കറന്ന് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇതാ പൊന്നു ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടതായ സഹദർമിണിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുടിച്ചിട്ട് പകുതി ഭാഗം അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കി അതായത് എന്റെ സൗജത്ത് സൗജത്തി ഓ മെഹബൂബത്തി എന്റെ പ്രിയതമ എവിടെയാണോ ഏത് ഭാഗത്താണ് ക്ലാസിന്റെ ഏത് വക്കിൽ വെച്ചാണ് ഇതാ പാല് കുടിച്ചതെങ്കിൽ അതെവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഈശ്വരി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ട സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിന് മാന്യത കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂ കുടിച്ച് കാണിച്ചില്ല മോളെ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് പറയല്ല മോളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ പെണ്ണിനെ വീടിനകത്ത് തളച്ചിടേണ്ടവളല്ല പെണ്ണ് ആ പെണ്ണുമായി നീ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മസാറിൽ പോകൂ ഒരു കറക്കമാകട്ടെ നീ നല്ലതായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പെണ്ണ് മുഖം മറച്ച് പെണ്ണിൻ്റെതായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും മറച്ച് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മസാറിൽ പോയിട്ട് അള്ളാ ഇതെന്റെ മെഹബൂബത്ത അല്ലാ ഞങ്ങൾ വന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരുടെ അരികിലാ അല്ലാ എന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹോതി മഹാന്മാരുടെ ഹലറത്തിൽ നീ ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച നീ ഞായറാഴ്ച കോ കോവളത്ത് പോകാതെ കടപ്പുറത്ത് പോയി കാറ്റുകൊള്ളിപ്പിക്കാതെ അത് പോകണ്ട തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ 
എന്താണ് അല്ലാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കടൽ അല്ലാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമാ കരയല്ലാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമാ അവിടെ നിരത്തിയിരിക്കുന്ന മണൽ കൂനകൾ അല്ലാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമാ അത് നോക്കി കാണണേ വായാത്തും അല്ലാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അത് നോക്കി കാണണേ അത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹദർമിണിയെ കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കണേ അത് നിന്റെ അത് നിന്റെ നിന്റെ എനിക്ക് നിനക്ക് ഏറ്റവും നിനക്ക് ഏറ്റവും ആ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്ന് കറങ്ങിയടിച്ച് മസാറിൽ പോയി ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കറങ്ങി ഒന്ന് ഉല്ലസിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഷാർജയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വയറും മനസ്സും ഒന്ന് തണിപ്പിച്ച് സുന്ദരമായ ജീവിതം നടത്തൂ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഈ കാണുന്ന ജീവിതം വളരെ തുച്ഛമാ ഈ വിനീതൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കണ്ടുമോട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാടെ ഹലരത്തിൽ പോയി ഒരു ചുംബനം എൻ്റെ ഉമ്മാടെ കവിലത്തടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് യഥാ ഉമ്മാ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചൊന്ന് മന്ത്രിക്കുമ്മാ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മാടെ ചെവിയിൽ ഞാൻ ഓതിക്കൊടുക്കും അത് നല്ലതുപോലെ മോതും എന്ത് എന്താണ് എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലോ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഉലമാക്കൾക്ക് അബ്ദുൾ വഹാബിനെയും ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഉലമാക്കൾക്ക് ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മമാരാ അല്ലാ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എൻ്റെ ഉമ്മാടെ അകരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് സൂറത്തങ്ങോതും വിസ്മില്ല ഈ സൂറത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഈ സൂറത്ത് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്ത് അല്ലാണ്ട് റസൂലിനോട് അള്ളാഹു പിണങ്ങിയെന്ന് മുത്തിനബിക്ക് തോന്നി പോയ അങ്ങനെ തോന്നി തോന്നി എൻ്റെ അള്ളാ എൻ്റെ വിഷയം മാറുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് എൻ്റെ അള്ളാക്ക് എന്നോട് കറുവാണോ എൻ്റെ അള്ളാക്ക് എന്നോട് എന്നോട് എന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ട് എന്നോട് കോപമാണോ എന്നോട് എൻ്റെ റബ്ബിന് വല്ലാത്ത കോപമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മനസ്സലമീനു മുഖറബു ജിബിരി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങയോട് അങ്ങയുടെ റബ്ബിന് പിണങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല നബിയേ അങ്ങയോട് അങ്ങയുടെ റബ്ബിന് കെറിവില്ല നബിയേ അങ്ങയോട് അങ്ങയുടെ റബ്ബിന് പിണക്കമില്ല നബിയേ എന്ന് മുത്തായ പൊന്നിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെയും ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പം വിചാരിച്ചതെന്താ അല്ലാ എന്ന ചിന്തയങ്ങ് മറിഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹു ലൈനിൽ വരുന്ന അള്ളാ ആ പടച്ചറബ് എന്റെ ലൈനിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എന്നോട് പിണങ്ങിയോ അല്ലാ എന്ന് സുജോതിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കറഞ്ഞ പുത്തായ പൊന്നിനോട് പുനാര മുത്തിനോട് വന്ന് ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച ഈ സൂക്തമുണ്ടല്ലോ ഈ അധ്യായം എന്റെ പൊന്നാരുമ്മക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ഇത് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ അരികിൽ നിങ്ങൾ പോകണം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഉമ്മയുടെ കവളിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുക്കണം മുത്തം കൊടുക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ മുഖം തേടി പോകുന്ന യുവത്തമേ 
ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ മുഖം തേടി പോകുന്ന ചെറുപ്പമേ തൊലിവെളുപ്പുള്ളതായ ഉമ തൊലിവെളുപ്പുള്ളതായ പെണ്ണിനെ ലൈനടിക്കാനും മുഖം തേടി പോകുന്ന മുത്തം കൊടുക്കാ പോകുന്ന പെങ്ങൾ പെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അത്രയും വല്ലാത്ത ഗ്ലാമർ ചിലപ്പോൾ കാണൂല ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കറുപ്പായിരിക്കും ചിലപ്പോ മുഖമൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി അങ്ങ് പോയി അത് വല്ലാതെ വല്ലാതെ മുഖമങ്ങ് ചുളുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ മോനെ നീ മാറി താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും നിന്റെ ഉമ്മാടെ ചാരത്ത് പോയി കവിളിലൊരു മുത്തം കൊടുക്കണേ മോനെ കാരണം നിന്റുമ്മക്കൊരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിന്റുമ്മക്കൊരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് അയൽവക്കത്ത് പോയി യാചിച്ച ഉമ്മയാണ് നീ എന്ന് വയറ്റിലായിരുന്നില്ല മോനെ ഇതാ അന്നമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഇതാ അലഞ്ഞു പോയ ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു മുൻകാലത്ത് ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിന്ന് പ്രിയമല്ല അവര് അയൽവക്കത്ത് പോയി നിറഞ്ഞ വയറോടുകൂടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു ഒരു പിടി ഭക്ഷണം താ എന്ന് നിന്റെ ഉമ്മ പോയി ഒരടുക്കളയിൽ പോയി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോന് എൻ്റെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയിൽ വാത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ പ്രസവ വേദനയെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരിമാർ മൂത്തവരുണ്ട് രണ്ടനിയന്മാർ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും ഞാനുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൊത്തം ഏഴ് മക്കളാണ് മൂത്താൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് നാല് കൊ നാല് കൊല്ലമാകുന്നു അല്ല എൻ്റെ പൊന്നാറ സഹോദരൻ്റെ കബരിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ല എന്നോടൊപ്പം എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടേതായ അള്ളാ കച്ചി തുരുമ്പ എൻ്റെ പൊന്നാര സഹോദരൻ ഒരു വയസ്സ് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള എന്നോടൊപ്പം വലുതും ഇടതും ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കബറിലാണ് പടച്ചോനെ എൻ്റെ പൊന്നാര സഹോദരൻ്റെ കബറിടം നീ വെള്ളി വെളിച്ചമാക്കണം അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ആ മൂത്ത പെങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ നിറവയറോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ വയറ് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഇത്തൈതാ തകീരെന്ന് പറയുന്ന കുടുംബമാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വീട് കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോടാണ് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഉമ്മയുടെ അരികിൽ പോയിട്ടാണ് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം തരുമോ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുമ്മ വേച്ച് വേച്ച് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊന്ന് കിടന്നു ആ നിമിഷം അങ്ങ് പ്രസവിച്ചു എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളിനെ ഫീസ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ താത്തായ പ്രസവിച്ച രംഗമുമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി അതും കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വഴി മാറണ്ട മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ സ്വർഗമാണ് മോനെ നീ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ അരികിൽ പോയി ഒരു മുത്തം കൊടുത്ത് തലോടി അത് നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ആശ്വാസമാണ് മോനെ ഈ സദസ് ഉമ്മമാരെ പറ്റി യുവത്വത്തെ പറ്റി യുവതലമുറകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവത്വത്തെ പറ്റി അവര് തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കാൽപാന്താവ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാ ഒരു പക്ഷേ നീ ഉമ്മയ്ക്ക് മുത്തം കൊടുത്താലും നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് മുത്തം കൊടുക്കുന്നില്ലല്ല മോനെ 
നിന്റെ ഉപ്പയെ നീ ഒന്ന് മുത്താത്തത് എന്താണ് നിന്റെ ഉപ്പയോട് നിനക്ക് സ്നേഹമില്ലേ നിന്റെ ഉപ്പ ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിന്നോട് വല്ലാത്ത ഗർജനം പോലെ നിന്നോട് വല്ലാതെ ചൂടാകുമായിരിക്കും നിന്റെ ഉപ്പ പക്ഷേ നീ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നിന്നെ താരാട്ട് പാടി നിന്റെ കവിൽ തടത്ത് മുത്തിയിട്ട് അല്ലാതെ നിന്റെ ഉപ്പ കിടക്കാറില്ല മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ പോറ്റി വളർത്താൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും നീ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപ്പയെ ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ല നിന്റെ ഉപ്പ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പൈസയുമായി നിന്റെ അന്നവുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പൊന്നുമോനെ നീ ഉറക്കമായി പോയി മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ കാലിൻ്റെ അരികിൽ പോയിരുന്ന് ഒന്നുപ്പായ തൊട്ടിട്ട് നിന്റെ ഉപ്പാടെ കവിളിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന സദസാകട്ടെ യുവത്തമേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വയോവൃദ്ധരായ ഉപ്പമാര് ഞങ്ങളുടെ വയോവൃദ്ധരായ ഉമ്മമാര് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം അല്ലാ അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ കബറിടം ഈ സദസ്സിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലാ പ്രഭയാക്കണം അല്ലാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കും മൊത്തം കൊടുക്കാൻ ഉമ്മയെ മൊത്തുന്നില്ല ഉപ്പയെ മൊത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇടകലർന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു യുവത്വമാണ് ഈ യുവത്വം എത്തിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് വഴിതെറ്റുന്ന യുവത്വമാണ് ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും എന്ന് സ്നേഹമില്ല ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ തല്ലിക്കൊന്ന് വസ്തുവും വീടും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ തീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാലടിപ്പാറില്ല അതുകൊണ്ടാ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൽ ജന്നത്തോത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ ഡോക്ടറേറ്റ് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറയല്ല മോളെ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിന് കീഴിലാണ് സ്വർഗം നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിന് കീഴിലാണ് സ്വർഗം നിന്റെ ഉമ്മ പെണ്ണല്ലേ മോളെ നിന്റെ ഉമ്മ പെണ്ണല്ലേ മോളെ അതും നിന്റെ ഉമ്മ പെണ്ണാണ് പെണ്ണിന് പല്ലി വലിയ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് ഹബീബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് യുവത്വം മാറിപ്പോവുകയാണ് ഇന്ന് യുവതലമുറ വല്ലാതായി പോവുകയാണ് കള്ളിനും പെണ്ണിനും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കള്ളിനും പെണ്ണിനും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഞ്ചാവിൻ്റെ വക്താക്കളായി മാറുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ നിന്റെ യുവത്വമുണ്ടല്ലോ ആ യുവത്വത്തിൽ അള്ളാ മറക്കുന്ന ഒരു കാലം വരല്ല മോനെ നീ ഉണ്ടല്ലോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യവാനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാരാബി പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تغوير الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني 
ബിസാലി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ യൂസുഫ് നബി അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് അല്ലോ എനിക്ക് രാജാധികാരം തന്നല്ലാഹുവേ എനിക്ക് നീ രാജാധികാരം തന്നില്ല അല്ലാ എനിക്ക് നീ രാജാധികാരം തന്നില്ല അല്ലാ എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ അല്ലാ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം യൂസുബ് നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രാജാധികാരം അള്ളാഹു സുബാന കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് യൂസുബിനബി പറയുകൂസുബിനോട് യൂസുബിനബി പറയുക ആകാശങ്ങളെ പടച്ചവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാ ഈ പരന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാ അന്തവലിയീ എനിക്ക് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം വേണ്ട അള്ളാഹുവേ ആ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടൂല നീ തന്നതായ ഇൽമ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ തന്ന അധികാരം കൊണ്ട് ഇൽമല്ല നീ തന്ന അധികാരം കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടൂല എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയോട് യൂസുബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയത് എന്താണ് അല്ലോ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ യുവത്തമേ യുവതികളെ കറുവന്തുരുത്തിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ കറുവന്തുരുത്തിയിലെ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെറുപ്പക്കാരനായ സൗന്ദര്യവാനായ യൂസുബ് നബി പറഞ്ഞത് എന്താ മുസ്ലിമാ അള്ളാഹുവേ എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്നെ നീ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ചതുപോലെ അഞ്ചു വകത്ത് നിസ്കാരം കൃത്യസമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി ജമാത്തായി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ സുഹൃദം ചെയ്തതുപോലെ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനോടുകൂടി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണം അല്ലോ സൗന്ദര്യവാനായ യൂസുബ് നബി രാജാധികാരമുള്ള യൂസുബ് നബി സർവ മനുഷ്യരും പഞ്ചപുച്ചമടച്ച് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന യൂസുബ് നബി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എനിക്ക് രാജാധികാരം വേണ്ട എന്റെ മുന്നിൽ പഞ്ചപുച്ചം അടച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അഡ്രസ് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം അല്ലാ കറുവന്തുരുത്തിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അള്ളാഹുവിനോട് പറയേണ്ട യുവത്വം ഇതാണ് നീ രക്തത്തളപ്പുള്ള യുവത്വം പറയേണ്ടത് ഇതാണ് അല്ലാ എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം എന്നെ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം എന്നെ നീ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ എന്നെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഓതുന്നത് ഖുർആാനാണ് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയോട് യൂസുബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തിയതുവാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തിയത് അതും കൊണ്ട് എന്റെ കറുവന്തുരുത്തിയിലെ യുവത്തവേ കറുവന്തുരു 
ഒരു തീര ചെറുപ്പക്കാര പഠിച്ചവനോട് നീ പറയേണ്ടതെന്താ എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം അല്ല അപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമ് കടന്നു വരും നിസ്കാരം കടന്നു വരും ജമാത്ത് കടന്നു വരും മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനം കടന്നു വരും ഇളയവരോട് കരുണ കടന്നു വരും ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിനെ പറ്റി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധമുണ്ടാകുമ്പോളാണ് വീണ്ടും യൂസുബ് നബി പറയുകയാണ് എന്നെ നീ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ എത്ര പേരാണ് ഈ സദസ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ഉപ്പമാരാ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തത് എന്റെ മോനെ ഡോക്ടറാക്കണം എന്റെ മോനെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം എന്റെ മോനെ വലിയ വലിയ ആളാക്കണം സമ്പത്താക്കണം എനിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകണം എന്നൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാ കറുവം തുരുത്തിയില ഉമ്മാ പെങ്ങളെ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തതെന്താ സമ്പത്ത് കൊടുക്കണം സമ്പത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് വലുതാക്കണം എന്ന് വേണ്ട സർവതും കൊടുക്കണം പക്ഷേ മുസ്ലിമായി എന്നെ മരിപ്പിക്കണം അല്ലോ എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ അയൽവാസികളെ അല്ലാ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം അല്ലാ എന്ന് എത്ര പെട്ടമ്മാ നീ ദ്വാ ചെയ്തു നിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എത്ര പെട്ടമാണ് ദ്വാ ചെയ്തത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ യുവതല തറമുറകൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നാര മക്കൾ മാറ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ജലാലത്തിസ്മിന്റെ അള്ളാഹുവേ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത എന്റെ മക്കള് മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ കൊടുക്കണം അല്ലോ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മക്കളെ പെടുത്തണം അല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് നീ നടത്തുന്നത് എന്താണ് കല്യാണങ്ങളില് ഇന്ന് കല്യാണ സദസ്സുകൾ കാണാറില്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് ദിവസം ഇതാ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ആഘോഷമല്ലേ ഒരു സൈഡിൽ മദ്യപിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ മറ്റുള്ള പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു ഒരു പൈസ ഒരു സൈഡിൽ പെണ്ണുമായി ലാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെണ്ണിൽ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പെണ്ണുമായി വല്ലാത്ത കൊഞ്ചുന്നു സൊള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ പലതും നടത്തുന്നില്ലേ അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ട പുയാപ്പളയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉറങ്ങാൻ വിടാതെ പാതിരാത്രിയിൽ പാട്ടും ഇട്ടിട്ട് ഇതാ കൂത്തും വെച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടതായ സഹോദരന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയില് വളരെ ശബ്ദത്തിൽ പാട്ടും കൂത്തും വെച്ചിട്ട് വല്ലാതെ അയിലത്തുള്ളവരെ ഉറക്കാതെ പോലും നാളെ കല്യാണമാ നാളെ കല്യാണമാ കള്ളു കുടിച്ച് കൂത്താടി ആ കള്ളുമായിട്ട് പോയി കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സുബഹി പോലും നിസ്കരിക്കാതെ സുബഹി പോലും നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം ഉപ്പ വന്ന് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ തിരിച്ചു വന്ന് മോനെ വിളിക്കുകയാണ് ഏഴര മണിയായപ്പം വിളിക്കുകയാണ് മോനെ ഒന്നുണരടാ ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണമാ യുവത്തമേ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിന്റെ പൊന്നുമോന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സുബഹിന് നീ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തേ ഉപ്പാ നിന്റെ പൊന്നുമോന് നീയും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്തേ ഉപ്പാ എന്തേ ഉപ്പാ നീ ഉപ്പ അങ്ങ് ഉറങ്ങിയാൽ പൊന്നുമോൻ വന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണർത്തി വാ ഉപ്പാ നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുണർത്താത്തത് എന്തേ ഉപ്പാ നിന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന അവസ്ഥ നീ കാണുന്നില്ല ഉപ്പാ പെണ്ണ് കെട്ടാതെ ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ അതില് കല്യാണം കഴിക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്ത ദിവസം നീ കല്യാണം കഴിക്കല്ല മോരേ ഇതാ പൊന്നാര ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതെന്താ സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് 
ഇല്ലല്ലോ അവന്റെ അന്നത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും പോയി ഇമാമുനാ ഇമാമുള്ളാഹുവൻ പറഞ്ഞത് എന്താ സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് അന്നത്തെ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അവന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദാരിദ്ര്യമാ ഒന്നും അറിയാത്ത സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹത്തല്ലാത്ത പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി നീ സുബഹി പോലും നിസ്കരിക്കാതെ ഇതാ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ആ പെണ്ണിനെയും നിന്റെ ഉമ്മയെയും നിന്റെ ഉപ്പയെയും ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയെയും ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയെയും എന്ന് വേണ്ട സർവരെയും നീ വഞ്ചിച്ചില്ല മോനെ സുബൈ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു ഒരു പ്രഭാതം നിനക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ മോനെ സുബഹി മുടക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതം വേണ്ട മോനെ നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രഭാതം വേണ്ടടാ എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെ യുവത്വം ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് കരിവാരി തേക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ ഈ വാദത്തുമായി മുന്നിലോട്ട് വരുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ തീന്തരുന്ന സംവിധാനം എന്തെന്ന് നിനക്കറിയോ നിനക്കറിയില്ലേ മോളെ പൊന്നാരമത്തിന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹുവിന് എന്ത് മഹത്വമാണ് എന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടോ പെണ്ണിനു ജീനം കൊടുക്കാനുണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല മുത്തിനെ പിനോക്കിയത് ിയും ബാബുഹാ 